morning everyone welcome to our mission drawing class so <clears throat> as we discussed in the last class uh, the sectional views so i hope you have practiced the section uh, sectional views uh, and uh, from that unit we are going to come into threads and in our last class lo man we discussed just on sectional views okay half sectional views and then few sectional uh, full sectional views and then ఆ రెండింటికి మంచి డిఫరెన్స్ ఏంటి తర్వాత అందులో కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చాను ఆ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎనీ త్రీ డ్రా చేయమన్నాను ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం అందులో నుంచి మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ హియర్ దట్ ఈస్ థ్రెడ్స్ ఓకే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ మెషిన్ డ్రాయింగ్ థ్రెడ్స్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఒక థ్రెడ్ అంటే ఐడియా ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ మెన్ బై థ్రెడ్ మెకానికల్ కంపోనెంట్ అంటే ఒక స్క్రూ ఉండే ఒక ఫ్యూచర్ ని మనం థ్రెడ్ గా వర్ణిస్తాం అంటే ఆ థ్రెడ్ ని ఎలా డ్రా చేయాలి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ హౌ దేర్ డైమెన్షన్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో ఈ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అండ్ వాట్ డ్రాయింగ్స్ వాట్ అప్లికేషన్స్ ఓకే క్లియర్ సో వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్ so first of all what is meant by a screw fasteners ante ee screw fasteners ante enti first of all a machine element used for holding or joining two or more parts of machine or a structure is known as a fastener fastener ante em ledandi oka machine component ni gaani letha holding ni gaani join cheyatanni manam fastener antam ante fastener ante em ledhu aa rendini atikinchi unchataniki upayogapade ఒక ఎలిమెంట్ ఎలా అంటించవచ్చు అంటే దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ వీ కెన్ వెల్డ్ దట్ వన్ వీ కెన్ టై దట్ వన్ అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ వీ కెన్ యూజ్ స్క్రూ ఫాస్ట్నర్ అంటే స్క్రూతో బిగించడం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్క్రూ ఫాస్ట్నర్ ఫాస్ట్నర్ అంటే లేదు ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేయటానికి మనం వాడే ఒక్క ప్రక్రియ అంటే అది ఎందుకని అంటున్నాను అంటే వన్ ఆఫ్ దట్ అని వీఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దట్ అంటే మనం వెల్ చేయొచ్చు టై చేయొచ్చు ఓవర్ ల్యాప్ చేయొచ్చు ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈస్ ఫాస్ట్నెస్ ఫాస్ట్నెస్ స్క్రూ ఫాస్ట్నర్ అంటే ఏం లేదండి ఒక స్క్రూకి బోల్ట్ ని బిగించటం ఓకే ఆ ప్రక్రియని ఫాస్ట్నర్ అంటాము ఆ వాడేదాన్ని దాన్ని మనం ఫాస్ట్నర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద పార్ట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాస్ట్నింగ్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయటం ప్రక్రియ అనే ఉండవు ఫాస్ట్నింగ్ అంటాం ఆ రెండు జాయిన్ చేసి అంటే స్క్రూ అండ్ నెట్ నెట్ అండ్ స్క్రూ దాన్ని ఏమంటామంటే ఫాస్ట్నర్స్ అంటాము ఆ రెండింటి ప్రక్రియను బట్టి జాయిన్ చేయటం దాన్ని ఫాస్ట్నింగ్ అంటాం ఓకే ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేయటాన్ని ఫాస్ట్నింగ్ అంటాం ద ఫాస్ట్నర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ పర్మనెంట్ అండ్ రిమూవబుల్ అంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయి అండి అందులో మనకి పర్మనెంట్ రిమూవబుల్ అంటే టెంపరీ టైప్ ఉంటుంది పర్మనెంట్ టైప్ ఉంటుంది అందులో ఏంటంటే రివిటింగ్ అండ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ పర్మనెంట్ అంటే రివిటింగ్ వెల్డింగ్ అంటే రివిటింగ్ వెల్డింగ్ చేస్తే మనం దాన్ని రియూజ్ చేయించా చేయలే అదే కదా ఇప్పుడు టూ కాంపోనెంట్స్ నేను జాయిన్ చేసి వెల్డ్ చేశాను దీన్ని మళ్ళీ తీసి పద్దాకా అతికించగలను అతికించలే అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేయడాన్ని గల ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము పర్మనెంట్ ప్రాసెస్ ఏది విచ్ ఈస్ విచ్ కాంట్ బి ఎడిటెడ్ ఫర్దర్ విచ్ కాంట్ బి ఎడిటెడ్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ ఫర్దర్ so that thing is called a permanent fastener the screwed fastener such as bolts studs nuts okay bolts nuts studs ante enante manaki screw fasteners gaani bolts gaani studs e type of uh, and nuts is in the combination of machine screw set uh, that uh, and keys quarters couplings etc are used for ante enante ఈ సార్ట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి మనం జాయిన్ చేస్తా దాన్ని టెంపరీ ఫాస్టర్స్ అంటాం ఈ టెంపరీ ఫాస్టర్స్ లో బోల్ట్స్ వస్తాయి నట్స్ వస్తాయి స్టడ్స్ వస్తాయి స్క్రూస్ వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ అనమాట అంటే ఏంటంటే వన్స్ మనం ఫిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిమూవ్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇవన్నీ మాకు తెలియదా సార్ అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటి అసలు అదేంటి అది ఏంటో తెలిసిన తర్వాత మనం దాని గురించి 
ఈ స్క్రూ అనే పార్ట్ లో ఇంత డీటెయిల్నెస్ ఉందా అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్ యూజ్ రిక్వైర్ ఫ్రీక్వెంట్ అసెంబ్లీ అండ్ డైట్ అసెంబ్లీ స్క్రూ ఫాస్ట్నెస్ ఆక్యుపై ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ప్లేస్ అమంగ్ ద రిమూవల్ ఫాస్ట్ అంటే స్క్రూ అండ్ నట్ అండ్ స్క్రూ అనే ఒక ఫాస్ట్నర్ ప్రాసెస్ అనేది మేజర్ ప్లేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది అసెంబ్లింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎందుకని అంటే ఈ అసెంబ్లింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ చూసుకోండి పర్మనెంట్ ఫాస్ట్నింగ్ కన్నా టెంపరీ ఫాస్ట్నింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకని వేర్ అండ్ టేర్ జరిగింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మిషన్ కాంపౌండెంట్స్ ఎక్కువ ఏం జరుగుతాయి వేర్ అండ్ టేర్ అవుతుంది అరిగిపోతాయి అరిగిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి మొత్తం మిషన్ మార్చుతావా ఇప్పుడు నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బండి టూ వీలర్ ఉంది బండి బోర్కి వచ్చింది అంటారు అంటే ఏంటంటే లోపల ఇన్నర్ డయామీటర్ బోర్ అరిగిపోయింది నువ్వు ఇంజిన్ మార్చావుగా బోర్ మార్చుకుంటావు అంటే ఏంటి సిమిలర్లీ ఒక చైన్ చైన్ స్పాకెట్స్ అరిగిపోయినాయి లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అంటే దర్ ఇట్ ఈస్ అసెంబ్లింగ్ ఆఫ్ అట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ విత్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఇట్ ఈస్ అసెంబుల్ విత్ స్క్రూ అండ్ నెట్ ప్రాసెస్ అంటే అంతేగాని పర్మనెంట్ ప్రాసెస్ లో చేస్తారు అనుకోండి ఏమవుతుంది దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయలేం ఒకవేళ బ్రేక్ చేస్తే మళ్ళీ అలాగే మనం వెయిట్ చేయలేం ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా జరిగితే ప్రతిసారి ఆ ప్రాసెస్ చేయడానికి స్కిల్డ్ వర్క్స్ మెన్ కావాలి సో ఈ ప్రాసెస్ ని తప్పించుకుంటాక మనం ఏం చేసాం మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రూ ఫాస్టింగ్ ని పెట్టుకున్నాం స్క్రూ ఫాస్టింగ్ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక కాంపోనెంట్ అరిగిపోయిందో ఆ కాంపోనెంట్ తీసి పక్కన పడేసి దానికి ఒక స్క్రూ పిలిచుకుంటాం అంటే స్క్రూ ఉప్పు తీసి కాంపోనెంట్ తీసేస్తాం మళ్ళీ కొత్త కాంపోనెంట్ పెట్టి స్క్రూ అంటే ఈ ఈ ఈ వైటల్ అంటే ఈ ఈ సార్ట్ ఆఫ్ వైడ్ యూజింగ్ ఈ సార్ట్ ఆఫ్ వైడ్ యూజింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇన్ టెంపరీ రివిట్నెస్ ఇస్ స్క్రూ ఫాస్టర్స్ ఓకే so this is the thing in general screw fasteners are used to hold parts together to adjust the part with the reference to each other to transmit power ante mana screw fasteners ni mana akada use chestam hold parts together ante oka oka flange oka oka shaft undi aa rendu ni hold cheyadanu no? lakapothe rendu clutch plate ni hold ante ila number of components ni hold cheyadaniki vaadtam inkoti addition parts reference to each other ante two addition parts undi aa rendu ni join cheyadaku లేదా టు ట్రాన్స్మిట్ పవర్ పవర్ అని ట్రాన్స్మిట్ చేయటానికి కూడా మనం వాడతాం అంటే ఏంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బెల్ట్ లేదా మనకు బెల్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది లేకపోతే చైన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది ఇవి కాకుండా పర్మనెంట్ షాఫ్టింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ షాఫ్ట్ ఈ షాఫ్ట్ ని గట్టిగా మనం ఒక టూ బోర్డ్స్ తో విగిచ్చాం అప్పుడు ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ సార్ట్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే వీటిలన్నిటిలో కూడా మనం వాడలేదు టెంపరీ ఫాస్ట్నర్స్ సో వాట్ ఈస్ మెయిన్ ఫాస్ట్నర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్ అండ్ స్క్రూ అండ్ నెట్ ని మనం ఫాస్ట్నర్స్ అంటాము ఈ ప్రక్రియని జరగటాన్ని ఫాస్ట్నింగ్ అంటాము సో ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటుంది పర్మనెంట్ టెంపరీ పర్మనెంట్ అంటే మనం వెల్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ లోకి వస్తే టెంపరీ లోకేమో ఈ మనం ఏదైతే మనం చెప్పాల్సిన చేసామో అది వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్క్రూ థ్రెడ్ నామిన్ క్లచ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఈ ఈ ఫిగర్ కూడా మీరు డ్రా చేయాలండి ఇక్కడ ఏదైతే మనకు కనబడుతుందో ఈ ఫిగర్ ని మీరు డ్రా చేయాలండి ఎందుకని అంటే ఈ స్క్రూ థ్రెడ్ నామిన్ క్లచ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అంటే మనకి డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు అంటే నామిన్ క్లచ్ రిప్రజెంట్ చేస్తే స్క్రూ ని డ్రా చేయండి అనే ఒక అంటే మీకు మీకు రావు మీకు వచ్చే ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఎంత డ్రా చేయొచ్చు అంటే ఇది ఎంత డ్రా చేయొచ్చు అని దర్శవచ్చు మనకి ఆ డామేటర్ ఇవ్వనంత వరకు కూడా మనం మనకి నచ్చినంత అంటే ఒక విజిబుల్ అంటే ఒక చాటరీనా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ఒక ఫైవ్ ఎంఎం లో డ్రా అంటే విజిబిలిటీ ఏదన్నా సరే మనం ఒకటి డ్రా చేస్తున్నప్పుడు కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించండి విజిబిలిటీకి సరిపడా ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ అయితే మరీ చిన్నదిగా కూడా మరీ పెద్దది ఎప్పుడు దాని డామేజ్ నవ్వకపోతే ఇఫ్ హీ డిటర్మైన్స్ ద డయామీటర్ దెన్ హ్యాస్ టు గో విత్ ద పారామీటర్స్ if not it has to be with respect to the uh, eye catch you ante gaane eye catch you kaakunda nuvu edo oka 5 mm lo draw chesam anka adi adi chotaniki kada naaku teliyadu ala kaakunda chart ninna draw chesam chotaniki odd ga untundi so it must be eye catch you ante oka oka certain diameter la meer draw chesko idi enta draw cheskonandi letter ga oka 10 mm 20 mm meer draw cheskoni din detailness ivachu no problem 
So, what is the nomenclature involved in screw thread? Screw thread is obtained by cutting a continuous helical groove on a cylindrical surface external thread. The thread portion engages with the corresponding thre uh, threaded hole. Okay. For uh, fo following, uh, uh, forming a screw fasteners. Okay, you can see here. The following are the terms that are associated with the screw. And in a dam, manaki screw uh, thread and the allows and the manalith machine with the continuous process and they have inclined position of the man on the name grooves in the cut chest number than key obvious local thread and a screw threads and a the good are varieties on the anti clockwise clockwise the conconis are clockwise thick the screw tight open conconis are anti clockwise thick the screw tight open and then later that depends upon the angle of this cutting and on a pretty the reverse logic is on day Downwards of the Ipunapu, out the regular process with the forward larger in a out. There are two types ENT and this angle difference. So in the low manaki mundi, and for example, economic carbatunda, and a Iridigan just a crust and a mano manaki sine wave equation and the first year loss, sine wave and chemistry lab loss, and I will say uh, physics lab. Sine wave equation and intermediate can enter in the first year law, mere just now physics lab lower out. So, sine wave law, monkey, okay, parameter idea on the Miku and that land there. Let's see here. La Rogers, X and Y, La Rogers. Okay. So, crust to tough and then and day in and day upper portion crust and then lower top tough. So, in the low goda, Mirgana governance day, in the low Mirgana governance day. Crust on the end the upper part, upper part is the crust and tum, lower part is root and tum, and the end is the triangle, and the triangle is the epic slack approach. So that is the procedure. This triangle upper one is crust and tum, lower part is root and tum, at the same time the flank and tum, and the end is the incline, and the crust is tough, and the joint is the part is the flank and tum. So, if flank key slope key over the end meaning, and then and then nothing but can we gonna choose the below? We in the lab, so just for example, is it long and day? It long up to is the crust on now is the root on now. He wrote it in a join, yes, a dani, one of the flank and okay, flank next to uh, e distance to one dog. Sorry, is the maximum limit and then a maximum limit ni measure diameter now. Here is the middleman on the Dani pitch diameter. And a crust key tough key much longer than okay. So this thing is called this thing is called pitch diameter. Next, here is the major part on the that is called major diameter. And I eat tough sig someone in China diameter on the other than distance between the two toughs that is called minor diameter. Okay, major diameter, minor diameter, major diameter, it is the Difference between the two upper apex and the E apex key, E apex key, Majulo, Rigaraka governance, the E apex key, E apex key, okay, E apex key, Alage, E, E, Kuramano, reclagging, Inco thread to Manangas Kunta, the Niki, the Niki Majulo under distance, ni major axis, some on the Niki, the Niki Majulo under distance made. Alage, lower threads Kunda Majulo distance, ni minor axis, some on, like a middle average distance. Pitch diameter. So this is the nomenclature. Upper part is crust and lower part is root and inclined part is flank. Okay. Next, what is the what is meant by you can see here? Uh, major diameter and that is called normal diameter. This is the last portion of screw that touching the crust on an external thread or the root of an internal thread. And, uh, we will discuss this in the next video. We will draw this in the next video. Okay, we will draw this in the next video. Okay, we will draw this in the next video. 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 Pitch diameter is the diameter of imaginary cylinder passing through thread. Where uh, the thread is equal to the space between the threads. And the middle man lounge is the pitch diameter. Okay, similarly, lead. It is the distance of screw advances axial and one tap. 
అంటే ఈ లీడ్ అండి ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అండి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ అంటే ఒక టర్న్ అయిన తర్వాత ఎంత అడ్వాన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి స్క్రూ థ్రెడ్డింగ్ లో ఉండే మెకానిజం ఏంటంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ రొటేషనల్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్ లీనియర్ స్క్రూ థ్రెడ్డింగ్స్ లో మనకున్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఇట్ కన్వర్ట్స్ అంటే రొటేటరీ మోషన్ ఇన్ టు లీనియర్ మోషన్ అంటే మనం రొటేట్ చేస్తా ఉంటే బెండ్ ఎలా అవుతుంది మూవ్ అవుతుంది లీనియర్ గా ఉంటుంది అంటే స్క్రూ ని మనం రొటేట్ చేస్తున్నాం అది రొటేట్ అవుతుందా ఏమవుతుంది టైట్నింగ్ అంటే టైట్నింగ్ అంటే ఏంటి అది లీనియర్ గా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ రొటేషనల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు లీనియర్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ దూ కెన్ సి హియర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మెజర్ పారల్ యాక్సిస్ బిట్వీన్ కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఏంటే ఇట్ ఈ లీడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఇన్ వన్ టర్న్ అంటే ఒక టర్న్ తిరిగినప్పుడు ఎంత లీనియర్ మూవ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ గోల్డ్ లీడ్ నెక్స్ట్ ఫ్లాంక్ ఇస్ స్ట్రైట్ పోర్షన్ అంటే ఇన్క్లైన్ పోర్షన్ ఇన్క్లైన్ పోర్షన్ ని మనం ఫ్లాంక్ అన్నాం క్రస్ట్ అంటే ఏంటి పిక్ పిక్స్ లేదా అపెక్స్ ని అపెక్స్ ని మనం క్రస్ట్ అన్నాము అట్ ది సేమ్ టైం రూట్ అంటే ఏంటంటే ట్రఫ్స్ ని మనం రూట్ అన్నాము థ్రెడ్ యాంగిల్ ఇస్ ఇన్క్లైన్ బిట్వీన్ ద ఫ్లాంక్ అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది కదండి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి ఆల్ఫా దట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెడ్ యాంగిల్ థ్రెడ్ యాంగిల్ అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్క్లినేషన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ ఇన్క్లినేషన్ మారేదాన్ని బట్టి దానికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేవి వస్తుంది అది ఏంటనే చూద్దాం ఓకే సో ఫార్మ్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అకార్డింగ్ టు బిఎస్ అడాప్ట్ ఐఎస్ దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అండి మెట్రిక్ దట్ విచ్ ఆర్ అడాప్టెడ్ బై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇందులో మనకి ఎలా ఉంటుంది ఒక డీకి సంబంధించి ఈ పారామీటర్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అనేది మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ కోల్డ్ స్క్రూ థ్రెడ్ ఇందులో ఇంత డైమెన్షనింగ్ ఉందా అంటే ఇట్స్ అందుకే మీకు ఎందుకంటే చెప్పండి దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది అన్న అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్ ఇది కూడా మీరు డ్రా చేయాలండి ఇది కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ది సెకండ్ది ఇంకోటి వస్తుంది మూడు ఈ చార్ట్ లో మీరు మూడు డయాగ్రామ్స్ చార్ట్ డ్రా చేయాలి మూడు ఎగ్జామ్ అయ్యి ఇది రెండోది ఇంతకుముందు ఒకటి వచ్చింది అది ఒకటి ఇది రెండు ఓకే ఇందులో మనం డ్రా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఇంక్లినేషన్ బట్టి ఈ డయామీటర్ ఎంత ఇస్తారు అంటే డి అనేది మీ ఇష్టం అండి డి అనేది లేకపోతే ఒక పని చేయండి డి అనేది ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఈ లోపు మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ యూ కెన్ సి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్లు అట్ ద సేమ్ టైమ్ డీలు రూపం దానికి సంబంధించిన ఒక నామ్ క్లేచర్ ఇక్కడ చూద్దామండి డి డి టూ డి వన్ అంటే మేజర్ డయామీటర్ మైనర్ డయామీటర్ పిచ్ డయామీటర్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను పిచ్ డయామీటర్ అంటే మధ్యలో నుంచి ఉండేది పిచ్ డయామీటర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాంగిల్ ఎంత అనేది ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండి ఎంత ఉండాలి యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ పెట్టుకుంటే కుదరదు థర్టీ డిగ్రీస్ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ ప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఎక్కువ సార్లు టర్న్ చేయాలి అందుకనే మనం ఏమన్నా ఉంటే దీనికి యాక్యురసీగా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పెట్టుకున్నాం యాక్యురసీగా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది మేజర్ డయామీటర్ డి అనుకున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎపిక్స్ టు ఎపిక్స్ ఉండే డిస్టెన్స్ డి అనుకున్నాం మైనర్ డయామీటర్ డి వన్ అనుకున్నాం సిమిలర్లీ డి టూ ఇస్ దిచ్ డయామీటర్ అంటే మిడిల్ నుంచి మిడిల్ కి ఉండే డిస్టెన్స్ ఓకే సిమిలర్లీ స్మాల్ డి మేజర్ డయామీటర్ పిచ్ డయామీటర్ మైనర్ డయామీటర్ ఇది ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్ డయామీటర్స్ ఇది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్ డయామీటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఉంది ఇంటర్నల్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్ డయామీటర్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్ డయామీటర్ సో పీజ్ గోల్డ్ పిచ్ అనుకున్నాం అనుకోండి దీనికి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ని పిచ్ అది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి దాన్ని పి అనుకున్నాం హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ ఈ హెచ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎపిక్స్ నుంచి ట్రస్ట్ నుంచి టఫ్ వర్క్ ఉండే డిస్టెన్స్ హెచ్ అనుకున్నాం దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆఫ్ పి అంటే మీరు పి ఎంత ఉంటుంది అంటే దానికి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ టైమ్స్ మోర్ ఉంటుంది అంటే మల్టిపుల్ ఉంటుంది అంటే ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది వన్ అయితే ఇది వన్ ఏ ఉంటుంది అంతకు మించి 
ఓకే ఇది ఏదైతే ఉంటుందంటే నథింగ్ బట్ యూ కెన్ అబ్సర్వ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద స్క్రూ దట్ యూ కెన్ కన్సిడర్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇదంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ అండి మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఇదంతా కూడా సో నెక్స్ట్ మీరు కనుక చూస్తే ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్ అంటే ఇందులో మనం ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పటివరకు అంటే అందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఐఎస్ఓ మెట్రిక్ స్క్రూ థ్రెడ్ ప్రొఫైల్ దెర్ ఆర్ ప్రొఫైల్స్ యూజ్ టు మీట్ వేరియస్ అప్లికేషన్ దోస్ ప్రొఫైల్స్ ఆర్ షోన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ షేప్ అంటే మనం ఇక్కడ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐఎస్ఓ మెట్రిక్ స్క్రూ థ్రెడ్ ప్రొఫైల్ దెర్ ఆర్ అదర్ ప్రొఫైల్స్ యూజ్ టు మీట్ వేరియస్ అప్లికేషన్ దోస్ ఆర్ వీ షేప్ దట్ ఈస్ షార్ప్ అంటారు అంటే మనం ఎంత చూసిన దాంట్లో ఒక దాంట్లో చాంఫరింగ్ ఉంది ఇంకో దాంట్లో షార్ప్ ఎండింగ్ ఉంది సో ఈ వీ థ్రెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ వీని ఇట్లా ఎలాగైతే మన వీ సింబుల్ ఉంటుందో అట్లాగా దాని థ్రెడ్ ఉంటుంది దాన్ని షార్ప్ థ్రెడ్ అని కూడా అంటారు ఎందుకని షార్ప్ థ్రెడ్ అంటే దానికి ఎపిక్స్ ఉంటుంది ఓకే దానికి ఎపిక్స్ ఉంటుంది ఎపిక్స్ కరెక్ట్ గా ఇలా జాయినింగ్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ షార్ప్ థ్రెడ్ ఆర్ వీ థ్రెడ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ థ్రెడ్ ప్రొఫైల్ హాస్ అ లార్జర్ కాంటాక్ట్ ఏర్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ ఫంక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ టు మోషన్ అండ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ టు ఎఫెక్టివ్ పొజిషనింగ్ ఇస్ రిక్వైర్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ బ్రాస్ పైప్ వర్కింగ్ అంటే షార్ప్ థ్రెడ్ అనేది ఎక్కడ వాడతారు అంటే ఇట్ నీడ్స్ లార్జెస్ట్ కాంటాక్ట్ ఏరియా అంటే మీరు కనుక గమనిస్తే మనం కాపర్ బ్రాస్ పైప్ అంటే మీకు సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఏసీ పైప్స్ ఉంటాయి మనకి ఏసీ పైప్స్ లో ఈ సార్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ని మనం వాడతారు ఈ ఎందుకని అంటే మనం ఇన్కేన్ ఇన్ కేస్ అక్కడ కనుక మనకు కొంచెం కర్వేచర్ ఉంది అనుకోండి చాంఫరింగ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా ఇలా ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా ఇలా ఉన్నప్పటికీ ఇలా ఉన్నప్పటికీ తేడా ఉంది సో ఇలా ఉంటే దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉండే ఒక గ్యాప్ ఉంది కదా ఆ గ్యాప్ లో నుంచి గ్యాస్ ఎస్కేప్ అవుతుంది సో అంతకనే మనం వి షేప్ థ్రెడ్ ని మనం ఎక్కడ వాడతాము అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఆ లీకేజ్ అనేది మై మై మినిమం మినిమం గా ఉండేవాలి అంటే మైనర్ గా ఉండాలి అనే చోట దీన్ని వాడు అంటే ఇట్ ఆల్సో రిక్వైర్స్ కాంటాక్ట్ ఏరియా మోర్ కాంటాక్ట్ ఏరియా మోర్ అంటే ఏంటి అదే కాంటాక్ట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ క్లియరెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తాం కొన్ కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో స్క్రూ లూజ్ అయిపోతుంది స్క్రూ లూజ్ అయిపోతే ఊరికి ఆ నెట్ అనేది వచ్చేస్తుంది దానికి అంటే స్క్రూ లూజ్ అయింది అంటే అందులో కొత్త బిహేవియర్ ఏం రాలేదు వేర్ అండ్ టేర్ మోలాన వేర్ అండ్ టేర్ మోలాన అది అరిగిపోతుంది అరిగిపోతుంది అందుకని ఏంటంటే మనకు ఆటోమొబైల్ కాంపోనెంట్స్ లో కానీ లేదా ఇంకా వేరే థర్మోడైనమిక్స్ ప్రాసెస్ లో కానీ ఈ సార్ట్ ఆఫ్ వీ థ్రెడ్స్ నే వాడతారు ఎక్కడంటే దట్ సీల్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఎందుకని ఇప్పుడు ఏసీ మెకానిజం తీసుకున్నాం ఏసీ మెకానిజం లో కొంచెం గ్యాస్ లీక్ అయినా మీకు హీట్ రాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ యూ లూజ్ దాట్ గ్యాస్ యూ హ్యావ్ టు రీఫిల్ అందుకని ఏంటంటే అలాంటి ఒక అంటే ఒక 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 ఎంఎల్ ఆఫ్ గ్యాస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనే చోట ఇలాంటి సార్ట్ ఆఫ్ వీ థ్రెడ్ ని మనం వాడతాం అండి నెక్స్ట్ వైట్ వర్త్ థ్రెడ్ అంటారు బిఎస్డబ్ల్యూ అంటే బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ వైట్ వర్త్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నేను మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ బిఎస్డబ్ల్యూ అనేది చాలా సార్లు ఇప్పటికీ మనకు అడిగాడు సో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఇది మీరు డ్రా చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రిటిష్ వైట్ వర్త్ రెడ్ అంటే ఏంటి బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ వైట్ వర్త్ రెడ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇందులో మనం కనుక గమనిస్తే దిస్ థ్రెడ్ ఫామ్ ఈస్ అడాప్టెడ్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇన్ ఇంచ్ యూనిట్స్ ద బఫల్ హాస్ రౌండెడ్ అండ్స్ మేక్స్ ఇట్ లెస్ లైబుల్ టు డ్యామేజ్ దాన్ ది షిప్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుందండి రప్చర్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే ఏమవుతుంది వీ హ్యాస్ టు లూజ్ మెటీరియల్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇలా ఉందండి నేను కరెక్ట్ గా దాని మీద స్క్రూ ని ఇలాగే తీసుకొచ్చి ఇంకో ఇంకో స్క్రూ ని ఇట్లా పెట్టాను అప్పుడు ఇది పద్దాక ఇలా తిరుగుతాం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఎడ్జెస్ అనేవి పోతాయి కదా అంటే దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఫెయిల్ అవటాకో లేకపోతే ఇందులో మనం చూసు
సో ఇది మనం మనం ప్రాక్టికల్ గా దానికి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లం మీరు కనుక చూస్తే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే వి థ్రెడ్ కి స్క్వేర్ థ్రెడ్ కి మడిల్ లో ఉండేదాని బటర్ స్థ్రెడ్ అండ్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ థ్రెడ్ లైక్ ability to transmit power and low frictional resistance with the length of and ipudu indulo manaku rendu property lu undatam malana square thread and end square manaki etla etla lagane ila ila square thread ante em avutundandi it transmit power it transmit power ala kaakunda v thread ante em avutundandi it is having more strength entukani more strength ante mana mana male ki female ki madhyalo gap anedi undadu ante స్క్రూ నట్ కి స్క్రూ కి మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ అనేది ఉండదు కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి ఎక్కడ వాడతాం అంటే ఎక్కడ ఎర్ర అయితే తక్కువ రావాలి ఎర్ర తక్కువ ఎర్రని కూడా ఎక్కువ ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం మైక్రోస్కోప్స్ కానీ ఓకే లేకపోతే సింపుల్ బ్యాలెన్స్ లో కానీ ఇలాంటి చోట అంటే ఒక ఒక థ్రెడ్ మనం ఇచ్చామంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్యురేట్ అంటే దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ బ్యాక్ క్లాష్ హరర్ అలా బ్యాక్ క్లాష్ ఎర్ర ఉండకూడదు అంటే వి షేప్ థ్రెడ్ ని మనం యూస్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ క్లాష్ ఎర్ర అంటే తెలుసు కదండి మీకు ఆల్రెడీ మీరు థర్డ్ థర్డ్ ఇయర్ లో కానీ అలా నేర్చుకుంటారు అంటే ఎప్పుడైతే మనం లేక్ మిషన్ లో కానీ ఎందులన్నా సడన్ గా ఫార్వర్డ్ మోషన్ కాకుండా బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఉండే ఐడియల్ పొజిషన్ ని బ్యాక్ క్లాష్ అంటాం అంటే ఆ బ్యాక్ క్లాష్ ప్రొసీజర్ లో మనం దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఏది బటర్స్ థ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు అంటే పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లో కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు uh next uh, square thread square thread is an ideal thread form of power transmission in this as thread flank is a right angle to the axis ante manu ila na ikkada enti ila untundi ante ee axis ki no deeniki ela undandi axis ki itla undu anukunna so ee madhyalo oka angle endu untundi 90 degrees untundi so that is the thing it has expected that is nothing but perpendicular Uh, the normal forces between the threads acts parallel to the axis ante ee rendu ki madhyalo unde normal forces parallel to the axis with zero radiation ante ippudu manam ippudu tipputunnappudu indulo unde normal ante ee rotation torque anukondi lekapothe linear motion kinetic energy anukondi ee anni kuda manaki parallel to the axis jarugutayandi so this enables the nets to transmit very high pressure ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్క్రూ జాక్ ద సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇది ఎక్కడ మనం చూడొచ్చు అంటే స్క్రూ జాక్ స్క్రూ జాక్ తెలుసు కదండి మనం జాకీ అంటారు అట్లాగా స్టెఫ్నీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం కార్ స్టెఫ్నీ మార్చేటప్పుడు మన దగ్గర ఒక స్క్రూ జాక్ ఉండదు జాక్ అంటారు జనరల్ గా మెకానికల్ వాడుక భాషలో దాన్ని జాక్ అంటారు ఆ జాక్ మనం ఏం చేస్తుంది మనం ఎంత ఎంత రొటేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్క్యులర్ గా అంత లీనియర్ గా అది లోడ్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ప్రొసీజర్ లో ఏమవ్వాలి మనం తిప్పుతున్న ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో అది ఎక్కడా కూడా లీక్ అవ్వకూడదు లీక్ అవ్వకూడదు అంటే మనం ఒక టర్న్ చేస్తే అది ఒక టర్న్ రైజ్ అవ్వాలి సో ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే చోట మనం స్క్రేర్ థ్రెడ్ ని వాడతాం ఎక్కడైతే బ్యాక్ క్లాష్ అవసరం లేదో బ్యాక్ క్లాష్ అంటే ఇప్పుడు నాలుగు సార్లు తిప్పితే ఒకసారి లెగిస్తే ఉపయోగం ఉండదు అంటే ఒకసారి తిప్పితే ఒకసారి లెగిసేదాన్ని బ్యాక్ క్లాష్ లేకపోవటం అంటే ఐడియల్నెస్ అనేది లేకపోవటాన్ని మనం స్క్వేర్ థ్రెడ్ లో మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైట్ యాంగిల్ లో ఉంటుంది రెండు పర్పెండిక్యులర్ లో ఉంటుంది స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ నైంటీ డిగ్రీస్ వినోద నెక్స్ట్ యాక్మీ థ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ అ మాడిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ థ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ మచ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ స్క్వేర్ థ్రెడ్ బికాస్ ఆఫ్ వైడర్ బేస్ అండ్ ఇట్ హాస్ మస్ట్ బి కట్ ద ఇన్క్లైంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఫెసిలిటీ క్విక్ అండ్ ఈజీ టు ఎంగేజ్ ద అండ్ డిజ్ ఎంగేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే యూ కెన్ సీ హియర్ ఇందులో టైప్స్ ఆఫ్ వి షేప్ అంటే మీకు చెప్పాను సిక్స్ ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఇది థర్డ్ చార్ట్ అండి మనకి మూడు చార్ట్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటికి సో మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఈ చార్ట్ అంటే ఈ చార్ట్ లో మీరు గీయాల్సిన మూడు ప్రాబ్లమ్ లో ఫస్ట్ నామిన్ క్లేచర్ అండి ఓకే నామిన్ క్లేచర్ సెకండ్ ఏదైతే ఈ మనకి ది ఫార్మ్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉందో అదొకటి డ్రా చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ప్రొఫైల్స్ ఈ మూడు మీరు ఈ మనకి ఈ క్లాస్ అంటే సెవెంత్ క్లాస్ అనే దాంట్లో మీరు చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి మూడు ఫిగర్స్ తో మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది మీకు కేఎల్ నారాయణ లో ఉంటది మీకు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ కాడే ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను మీకు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ అప్లోడ్ చేశాను సో నో నీడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద స్పెషల్ ప్లేస్ సో ఇందులో మనకి వి షేప్ లో ఎలాగే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుందో సిమిలర్లీ వైట్ వర్త్ వైట్ వర్త్ థ్రెడ్ మనం ఎలా డ్రా చేయాలి ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే కర్వేజర్ అ
uh, take uh, p as uh, some uh, two centimeters or two to five centimeters. That is your wish. And then, then you better calculate r is equal to point one four. At a point one four into me five this kind of five two this kind of two. I put radius and four. Similarly, man, ki the apex ki no the crust ki tough ki majle distance zero point six four p. And a p man of me five this kind of five two this kind of two. So that is nothing. Similarly, if butters someone in some other level, the along the curve ko man ki perpendicular ko on the condition man of same. Plain, plain one. So, this process lo gora manaki e distance p on dali e angle for fit. E di gora mero consider this. E distance yanta na point six ante. For example, ikka ninchi kare ki one ante. E one lo ninchi point six percent p. One six percent ande ok five on dan kondi five into zero point one six ante usta. Dan round off chale. Mero drawing lo mano main important ok object ni chibi ta mero ok so problem solve chate mero. और आबजेक्ट चूप्चर रौंड आफ् प्रॉब्लम लेब्लम वेटर ऐक्युरेट दिप्रजेंट अभी अने नैक्स्ट क्लास स्क्वे थ्रेड कंसीडर चेयरि ऐक्मी थ्रेड ओके सो दिश दीज आर् थिंग यू हाव टू प्राक्टिस सो इन दिश क्लास यू हाव टू प्राक्टिस थ्री फिगर्स यू हाव स्क्रीन मन की चूस्त फस्ट स्क्रू थ्रेड नॉम क्लेचर तरवा मन मन की स्क्रू की संबंधी नाम क्लेचर उबंधी दिस्क्रिपन ड्रा चेयर सिमिलरली एक्सप्लेन चेयले आलरे डिटर्मी सिमिलरली तरह थर्ड वन टाइप आफ थ्रेड सो दीज आर् द्री थिंग यू हाव टू बी कंसीडर् इन दिश क्लास सो इधर प्रजेंट चेल्लिना चार्ट सो इंडिविजुअल कुर्चनी अंत मिम्मेल्ने मोनटर चेयट का प्रस्तुत परस्तरे इंडिविजुअलेटर्स दीकेमान डे ड्रा चुनाव नो प्रॉब्लम फील फ्री टू का मी नो प्रॉब्लम ये टाइम का माटाड़ी नैन एक्सप्लेन अंदर हाजल फ्री का काल चेयचु बट एकएक अवटपुटे चार्ट ड्रा चेयर क्लास विंट वेर चार्ट ड्रा चेट आलरे इंत आबजक्ट टाइप अंत थीरी बेस्ड सबजेक्ट एंत दा संबंधी ड्राइंग कंसीडर कंप्लीटली डिफरेंट वेर गीसे गीयटन काटी चयते गंट का रोजंत इना सर वृदा एंकंटे चार्ट लाट आफ् डी सो आ ड क्लारीफ चेयर फस्ट आफ्आल यू हाव प्लेस इट आट सो दिश द थिंग अंड हॉप यू अंडरस्टा द क्लास आफ् दिश टू थ्रेड यू आर् हाविंग एनी ड इन दिश क्लास यू कैन का मी ओके सो मे डे रेक्टिफाइन सो प्रीविय चार्ट चार्ट पासीबिटी उसे नैक्स्ट इंटराक्षन क्लास में सबी एवर सब वाली असइन मार्क्स उठाएँ असइन मार्क्स इंपारटेंट ओके चार्ट असइन मार्क्स इवान चार्ट गीते असइन मार्क्स इतना असइन मार्क्स डिपेंग अपन युवर सब डेट ओके सो कंसीडर दिश युवर होम वर्क इन दट होम सो ऐस मच ऐस पासीबल मन की इंटराक्ष क्लास इंका टाइम उबी ड्रा चीटी ओके सो इतम का बट्टी ड्रा चयी लेदे चुप्तना बैक्ला वस्ते ड्राइंग एपड़ू सक्स रेग्युर् ड्राइंग पास अवतर सप्ली कलते ड्राइंग पास अवर अभी सो डो टेक ए चांस सो हॉप यू अंडरस्टा द क्लास अंड की प्राक्टिंग इफ यू आर् हाविंग डाउट प्लीज़ कम्यूनिकेट and thank you for visiting the class thank you